What is up mga ka-extra? Welcome sa panibagong Extra Vlog. At syempre kasama nyo pa rin ang inyong DJ Extra. Ang topic natin ngayon ay uh, Music Production 101. So ano nga ba yung mga proseso ng music production? Sa music production, meron tayong apat na proseso. Una ay ang recording process. Pangalawa ay ang editing process. Pangatlo, ang mixing process. At pang-apat ay ang mastering process. So bago tayo magpatuloy mga ka-extra, konting istorya muna. Nung mga nakaraang dekada, sobrang hirap pa ng music production process. Bakit? Kasi kailangan muna natin magkaroon ng banda. At itong banda natin, kailangan tumugtog sa mga bars gabi-gabi. Sa kadahilan ng kailangan natin makahanap ng isang music producer na makakadiscover sa atin. Doon pa lang tayo magkakaroon ng chance para makapag-record ng ating mga kanta. At syempre, dahil hindi pa ganun ka-advance ang technology noon, medyo mahaba-haba pa rin proseso yung pagproproduce ng ating music. Dati, kailangan pa nating magbayad sa mga recording studios para ma-record yung ating mga kanta. At syempre, dahil luma pa yung technology noon, medyo matagal pang proseso yon At kagastos talaga tayo ng malaki at mag-uubos tayo ng maraming oras. Pero hindi na ngayon. Dahil sa pag-advance ng technology, mas madali na ngayon ang music production. Kahit saan pwede ka na mag-produce ng music. Pwede sa bahay nyo. Pwede sa kwarto, pwede sa garahe, pwede sa basement. At ngayon, pwede na rin kahit sa sasakyan or kahit saan pa man. Basta't meron ka lang laptop or computer, headphones, at condenser mic. Okay na, makakapag-produce ka na ng music. At pag natapos mo to, i-upload mo lang sa internet or sa social media. Iyon, e pag nag-viral ito, sikat ka na kaagad. Ang dali, di ba? So yun mga ka-extra, punta na tayo sa music production process. Siya nga pala mga ka-extra, iba't iba ng style or iba't iba ng process ang sinusundan ng mga music producers. Etong mga ibibigay natin ay mga guidelines lang para sa mga nag-uumpisa pa lang sa music production. Una ay ang recording process. Sa recording process ng music at ng vocals, gumagamit tayo ng multi-track recording. So dati, medyo matagal pa at maproseso ang multi-track recording. So ngayon, sobrang dali na lang niya. Gagamit lang tayo ng DAW o Digital Audio Workstation. Sa Digital Audio Workstation, pwede tayong gumawa ng sarili nating instrumental or mga beats. At syempre, doon na rin tayo magre-record ng ating mga vocals. May sarili na itong multi-track. At syempre, digital na ito ngayon. Maraming mga advantages ang multi-track recording. Pwede tayong mag-record ng mga instruments ng sabay-sabay. Pero meron silang mga sariling multi-track session or yung tinatawag nating mga tracks. So etong mga hiwa-hiwalay na tracks na to ay pwede nating i-edit. Depende sa gusto nating tunog. At syempre, under ng recording process, meron tayong mga sub-processes. Ano-ano itong mga ito? Una, kailangan natin may sundan na bilis ang ating instrumental. So dito papasok ang paggamit ng ating metronome o yung ating guide kung gano'ng kabilis o gano'ng kabagal yung ating gagawing instrumental or beat o yung mismo kanta na rin kung gano'ng siya kabilis at ito ay nasusukat sa pamamagitan ng BPM or beats per minute pwedeng 90 beats per minute 100 beats per minute pwedeng 150 beats per minute depende sa gusto mong bilis o bagal ng kanta ang gagawin mo kung mga love songs or mga malulumanay na kanta ang iyong ire-record yung mga mabababang BPM ang gagamitin mo at kung pang sayaw naman, syempre dapat medyo upbeat or mas mataas na BPM ang gagamitin mo. Pangalawa, under ng recording process, ay re-record natin ang ating rhythm section. So itong rhythm section na to, dito natin ay re-record yung pinaka-foundation or pinaka-framework ng ating kanta. Dito tayo magre-record ng ating bass at ng drums. So itong drums at bass kasi na to, ang pinaka-malakas ang tunog sa ating recording. Pero kung acoustic lang naman yung gagawin nating recording, eh pwede na yung acoustic guitar. Pangatlo ay ang ating harmonies. So dito papasok yung iba't ibang instrument na pwede nating idagdag sa ating instrumental. Pwede tayong magdagdag ng guitars, ng synthesizers, ng piano, ng percussions, at kung ano-ano pang pwede nating idagdag. Depende sa kinakailangan ng ating kanta. So dito papasok yung mga basic chord progression na gagamitin natin sa buong kanta. Pangapat, Ire-record na natin yung melodies. So sa melodies, dito na natin ipapasok yung ating lead vocals or lead guitars. So ito yung magiging pinakatono ng ating kanta. Panglima, magdadagdag tayo ngayon ng mga color or ng kulay sa ating kanta. So pwede tayong magdagdag ng background or backing vocals. 
pwede rin tayong magdagdag ng mga percussions or kung ano-ano pang pwede nating idagdag para mas gumanda yung ating kanta. So yun yung ating recording process. Isang magandang advantage dito sa recording process na to ay kung marunong yung music producer na magplay ng mga instruments. Kasi kahit mag-isa lang niya, pwede na siya makagawa ng sarili niyang recording. Kung hindi niya kaya, pwede naman siyang magtawag or mag-hire ng mga musicians para tumugtog ng mga instruments sa kanyang recording. Ang pangalawa sa music production process ay ang editing. Since nai-record na natin yung ating mga instruments at yung ating mga vocals, papasok na tayo dito sa editing process. Sa editing process, meron tayong limang sub-processes. Una ay ang arrangement. So sa arrangement, kukuha tayo ng mga magagandang recording natin. At syempre, pipiliin lang natin yung mahalaga or yung kailangan dun sa ating recording. Pwede natin tanggalin yung mga hindi naman kailangan. Pangalawa, yung tinatawag nilang comping. So sa comping, kinukumpara natin yung mga recorded tracks natin at tinitignan natin kung sino ba yung best sa kanila para ipasok sa ating recording. Pangatlo ay ang noise reduction. Siyempre, hindi natin may iwasan na may unnecessary na mga noise sa ating recording. Mapa-instrumental man to o mapaboses. So, lilinisin natin ngayon yung ating recording gamit ang noise reduction. Next ay yung time editing. So ayusin natin yung timing ng ating mga recording. So siyempre, hindi natin may iwasan na meron tayong mga offbeat na mga notes. Kaya itatama natin itong mga to. Dito papasok yung cut and paste at yung time stretching. At yung pinakahuli, sa ating editing process ay ang pitch editing. Hindi natin may iwasan na medyo mawawala sa tono yung ating gitara o yung ating instruments at hindi rin natin may iwasan na mawala sa tono yung ating singer. So meron tayong tinatawag na auto-tune kung saan pwedeng ayusin yung mga notes na medyo nag-o-off. So yun, yung ating editing process. At dahil na-record na natin at na-edit ang ating mga tracks, papasok na tayo sa mixing process. So, ang mixing process ay medyo matrabahong proseso. So, ito yung mga karaniwang ginagamit ng mga music producers sa mixing process. Balancing faders. So, dito natin ibabalance yung ating mga tracks kung masyado ba itong malakas o mahina compared dun sa ibang tracks. Pangalawa, yung panning. So, sa panning, dito papasok yung stereo image ng ating recording na para bang nasa isang concert tayo. So, pwede tayo mag-pan to the left or pwede tayo mag-pan to the right. Kapag nakikinig kayo ng mga kanta, meron kayong mga maririnig na instruments or vocals na nasa left side lang ng speakers. At meron din naman kayong mga maririnig na nasa right side lang. Yun yung tinatawag nating panning. Next ay yung equalization. Dito natin babalansehin lahat ng mga volumes ng ating mga tracks. Sino ba dapat yung malakas? Sino ba dapat yung nasa gitna lang? O sino ba dapat yung dapat mahina lang yung volume? So meron ding tools kagaya ng compression, reverb, automation, at kung ano-ano pa. Maraming marami pang mga tools ang pwede natin gamitin sa ating mixing process. Makikita nyo to sa inyong mga DAWs or mga digital audio workstation. So, etong mga tools na to ang makatutulong para mas magandang pakinggan yung ating recording. At ang pang-apat or panghuling process sa music production ay ang mastering. So, bago natin gawin ang mastering, dapat i-mix down muna natin yung ating mga tracks para maging isang track lang ito. Yung iba ang ginagamit nilang term dito is to bounce. So marami mga mastering techniques ang pwedeng gamitin ng mga music producers. At dahil high-tech na tayo at digital na lahat, pwede na nating i-master yung ating tracks gamit lang din ang mga plugins o yung mismong ating DAWs. So ito yung ilan sa mga techniques ng mastering. Una ay ang maximizing loudness. Pangalawa ay yung balancing frequencies. At pangatlo ay stereo widening. So ngayon, marami na tayong pwedeng gamitin mga plugins sa ating mga DAWs or Digital Audio Workstations para sa ating mastering process. Example ng plugin na pwede natin gamitin sa ating mastering ay ang Isotope Ozone Advanced. Sa plugin na to, madali na lang nating i-master yung ating track at mapaganda pa ito dun sa gusto nating maging tunog niya or maging output niya. Since ang mastering ang pinakahuling process ng ating music production, kailangan natin itong pagtuunan ng pansin. Dahil ito yung pinakahuling proseso, dito nalalabas yung ating final output ng ating recording. So kailangan busisiin mabuti ang ating mastering process. So yung mga professional na mga singers or mga recording artists ay nag talaga ng mga mastering engineers para i-master yung kanilang mga tracks bago ito i-release sa public. Siyempre, medyo gagastos talaga pag ganun. 
magiging sulit naman ang inyong ibabayad dahil mapapaganda ng mga mastering engineers ang inyong track bago ito i-release sa public. Meron din naman mga nag-o-offer online para i-master ang inyong mga tracks. So isesend nyo lang sa kanila mga emails yung inyong mga tracks at sila na yung bahalang mag-master nito. At isesend na lang nila sa inyo yung final output. Pero para sa mga katulad nating medyo maliliit lang yung budget, gagamit na lang tayo ng mga plugins para i-master yung ating mga tracks. Siyempre, kailangan din natin ang powers ng ating pakikinig o ng ating mga tenga para sa magandang tunog ng ating mix or ng ating recording. So yon ang music production process. Sana may natutunan kayo mga ka-extra sa ating vlog na ito. Kung meron kayong mga comments, suggestions, or mga tanong regarding sa ating topic na music production process, pwede lang kayong mag-comment dito sa baba. At syempre kung nakatulong itong video na ito sa inyo, pwede nyo itong bigyan ng isang like. So syempre, huwag nyo rin kalilimutan mag-subscribe sa ating channel at i-hit ang notification bell para lagi kayong updated sa ating mga bagong videos. Huwag nyo rin itong kalimutang i-share sa inyong mga friends sa social media. So yun mga ka-extra, hanggang dito na lang muna tayo at magkita-kita ulit tayo sa susunod na Extra Vlogs. I'm DJ Extra and I'm out. Peace! At dahil meron pa tayong extra time, extra shoutouts muna tayo. Extra shoutouts kay Bobby and Hannah B. Vlog. Extra shoutouts kay Van Andasan. Extra shoutouts kay Provincianong Bigotilio. Extra shoutouts kay U Fem. Extra shoutouts kay Escape from the Unwanted. Extra shoutouts kay Master Yo. Extra shoutouts kay Nell Habis. Extra shoutouts kay Jessica Entertainment. Extra shoutouts kay The Explorer. At extra shoutouts kay Pauline B. I'm DJ Extra and I'm out. Peace!